Salut à tous, bienvenue dans Berserk te parle. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne un grand nombre de personnes, c'est la stagnation. La stagnation Ah bah ça c'est une bonne idée de vidéo. Ah bah moi je m'y connais en stagnation, ça fait quelques années déjà que... Alors déjà j'aimerais commencer par une remarque personnelle Ça m'exaspère quand quelqu'un me dit Je suis bloqué à tel poids et j'aimerais arriver à tel poids d'ici la fin de l'hiver Ou de l'été ou comme tu veux Je réponds souvent que je suis capable en quelques minutes de recherche sur Google De trouver une multitude de physiques différents mais qui pèsent le même poids Je peux trouver 10, 20, 30, 100, 1000 physiques qui pèseront 90 kg Mais qui seront complètement différents visuellement Il faut pas se cantonner à une idée précise de poids. Il faut pas se dire ça. Le physique, il est évolutif. On peut perdre du poids et avoir l'impression de prendre musculairement. Et à l'inverse, on peut prendre du poids et avoir l'impression de visuellement perdre du muscle. Alors déjà, sortez-vous de la tête toutes les données chiffrées, d'accord Vous allez travailler avec un miroir et voilà. C'est plus facile pour moi que pour n'importe qui d'autre de tenir ce raisonnement puisque moi, en ce qui me concerne, le poids, j'ai pas vraiment à m'en soucier. Je suis un junior en catégorie lourd, plus de 80 kg en général. Ce qui veut dire que si je veux me pointer à 150 kg, c'est mon problème, je peux. J'ai pas vraiment à me soucier du poids que je pèse en définitive, puisqu'il y a très peu de chances qu'en séchant je tombe à moins de 80 ou 75. En revanche, c'est complètement absurde de se dire que notre physique idéal sera atteint à tel poids. On peut pas savoir. Je pense qu'une fois qu'on a atteint ce physique idéal, regardez à quel poids il correspond, c'est une information qu'il faut garder en tête, mais ça s'arrête là. Tout ça pour vous dire que c'est pas le poids qui va définir ou non si vous stagnez ou pas. Donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est tout à fait subjectif, c'est mon expérience par rapport à la stagnation et les moyens que j'ai trouvés pour la contourner. Ok J'ai tout fait pour éviter la stagnation. Déjà, je me suis jamais enfermé dans un quelconque programme d'entraînement. J'ai toujours entraîné à l'instinct. Chaque fois, et je dis bien à chaque fois que je suis rentré dans une salle du muscu, j'avais aucune idée en passant la porte de ce que j'allais entraîner. Soit ça se décidait bon, bah, sur le trajet, soit euh, après quelques minutes de réflexion, après m'être euh, imprégné de, le, de la salle. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis. J'ai jamais programmé un seul entraînement. J'en ai jamais mis un seul sur papier. Ou alors quand je l'ai mis sur papier, c'était post-workout pour raconter à quelqu'un ce que j'avais fait. Je répète souvent qu'on est deux fois plus productif quand on entraîne quelque chose qu'on apprécie entraîner. Par exemple, si un soir sur mon programme d'entraînement il y a marqué jambes et que j'ai pas envie de faire les jambes, je vais le faire à reculons et peu importe, même si je m'investis, ma séance elle en sera amoindrie. Alors que si j'ai une folle envie de faire les becs ou le dos et que je m'écoute, je vais faire des choses qui me plaisent et donc mon entraînement va être productif. On est beaucoup plus productif en faisant quelque chose qu'on aime, en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je me suis vite, vite, vite au bout de quelques jours de pratique détaché des programmes d'entraînement, vraiment. La première fois que je me suis trouvé sur un leg extension et que j'avais pas envie de le faire, j'ai fait ah non, 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 moi je viens pas ici pour m'ennuyer, me, pour je viens ici pour faire quelque chose qui me plaît, pour me lâcher. Et selon l'humeur, euh, je suis plutôt d'humeur euh, développé militaire, ou alors plutôt d'humeur squat. Ensuite, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent, ou oublient en tout cas, c'est que dès l'instant où la journée commence, notre corps puise dans ses réserves. Le fait de cligner des yeux, le fait de respirer, de se lever de son bed, de son bed. Rien que le fait de cligner des yeux, le fait de respirer, le fait de sortir de son lit le matin, c'est des choses qui entraînent une dépense calorique. Qui dit dépense calorique, dit catabolisme potentiel. Ce qui veut dire que concrètement, dès l'instant où vous ne faites rien pour alimenter votre corps, c'est-à-dire que si vous n'entamez pas la diète dès que vous vous levez le matin, dès que vous ouvrez les yeux, normalement c'est la course. Faut, faut se dépêcher de prendre son shaker, je sais pas. Faut contrer le catabolisme. On se réveille au nageur, merde. C'est-à-dire qu'il faut toujours, à chaque heure de la journée, veiller à ce qu'on soit en anabolisme et pas en catabolisme. Et déjà, si vous arrivez à maintenir un anabolisme tout au long de la journée et que jamais vous tombez dans le catabolisme, 
vous êtes sur une, une progression continue, linéaire, ascensionnelle. Et ça peut paraître évident ce que je dis, mais ceux qui l'ont vraiment fait savent que c'est vrai. Et ceux qui l'ont pas encore fait vont essayer de le faire et à ce moment-là, ils verront que c'est vrai. Ça arrive à tout le monde d'être en retard sur sa diète, même à moi. Des fois, j'oublie de faire ma gamelle, des fois, je suis pas prêt, des fois, j'ai une heure de retard, des fois, j'ai pas faim. Mais c'est à ce moment précis qu'on fait un pas en arrière. Et faire un pas en avant, c'est-à-dire faire un bon entraînement, faire une bonne diète, suivre sa supplémentation, se reposer un jour, deux jours, trois jours, et faire un jour ou deux jours ou trois jours dans l'autre sens, c'est-à-dire faire plus, moins, plus, moins. C'est ce que j'expliquais l'autre fois, c'est pas les... C Ça revient à faire plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est-à-dire zéro, c'est-à-dire stagnation. Et ça ramène à ce que je disais la dernière fois. C'est pas l'affaire d'une journée, ni de deux, ni de dix. Il faut le faire tout le temps, ok Il faut tout le temps être dans quelque chose d'ascensionnel. À aucun moment relâcher la pression, à aucun moment être en catabolisme. Et comme je dis, si on maintient l'anabolisme tout au long de la journée, on progresse. Et outre le fait d'entraîner ses groupes musculaires selon son gré, selon ce qu'on a envie de faire le jour même, il y a quelque chose aussi d'important à prendre en compte. C'est qu'un corps humain, l'humain, la race humaine, on est les rois de l'adaptation. Bon, il y a quelques insectes qui nous mettent à l'amende, mais on est quand même très fort au niveau adaptation. Ce qui veut dire que quand vous entraînez votre corps de la même façon pendant trop longtemps, il s'habitue. Et quand il s'habitue, les progrès sont moindres. C'est-à-dire organiser son slip. C'est-à-dire organiser son split selon les envies du moment, de la journée. Il faut aussi penser à varier les techniques d'entraînement. Je vous recommande de suivre une règle assez simple que j'utilise depuis des années. Aucun entraînement successif ne doit se ressembler. C'est-à-dire qu'une fois, vous ferez tel exercice, une fois tel autre. Et quand vous ne savez plus quoi choisir comme exercice alternatif, vous pouvez rester sur le même exercice, mais en variant les techniques d'intensification. Vous pouvez pratiquer les super sets, les drop sets, les bisets, les géantes sets. Et toutes ces techniques-là, je les développerai dans des vidéos ultérieures. Mais c'est une bonne façon de choquer ces muscles différemment. Et croyez-moi, varier les plaisirs, c'est très jamais pervers. Mais c'est tout à fait possible que même en étant méticuleux, que même en variant les façons de s'entraîner, en étant régulier et rigoureux, on puisse se retrouver dans une phase de stagnation. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, quand vous êtes à court d'imagination, à court de variété, je vous invite à faire appel aux connaissances d'une personne qualifiée. Alors attention, hein, pas tous ces pseudo coachs sportifs qui sont autant autoproclamés qu'ils sont bidons. Hein. Mais faut même pas les écouter, ces PD. Non, non, je vous parle d'un mec qui connaît son métier. Un mec qui a de la bouteille, de l'expérience. Envoyez-moi, ouais Mais attention, hein, c'est pas parce qu'il a fait une compétition ou même plusieurs compétitions que le mec est qualifié, ok Vous devez sentir ça. Vous devez euh, prendre des avis à droite, à gauche. Ah, mais moi, y'a pas de soucis, hein, mon coach, c'est Mister France. La réputation du mec doit le précéder, ok Vous jetez pas dans la gueule du loup, parce que je les vois, hein. je dis rien, mais je les vois. Sachez que même si un jour vous vous trouvez face à tout ce savoir dévoilé et accessible, il faut le mériter. Il faut vraiment s'entraîner comme un chien. Bah faut savoir ce que tu veux Grosso modo, il faut que vous ayez entendu le mot potentiel de la bouche de plein de personnes avant de prendre quelconque décision douteuse. Il faut que vous ayez un projet concret. Et croyez-moi qu'avoir un projet concret dans ce milieu, c'est assez, assez épique quand même. Et je dis ça parce que franchement, j'en ai marre de tous ces messages de petits. Ouais, Lorenzo, euh, moi, il y a un camion et je m'en bats les couilles. Hein. Euh, je voulais te dire, euh, bien tes vidéos, gros. Euh, tu sais quoi, j'ai 15 ans, ça, euh, je fais de la muscu depuis 6 mois. Euh, tu sais quoi, t'es mon idole, gros. Et euh, franchement, euh, tu vas pas donner des conseils sur les produits, là, parce que t'as vu, moi, j'ai vraiment envie de devenir gros. Wesh, au lycée, tout le monde me respecte, mon gars. Eh, eh, au lycée, je suis une putain de terreur, mon gars. Eh, Fais-moi le pic de biceps. Je vis muscu, je dors muscu, je mange muscu, je baisse muscu, mon gars. Putain, j'ai envie de devenir pas des bulles de professionnel. Il faut que tu m'aides. <rire> Non mais t'imagines la frustration des fois que j'ai de pas pouvoir légifler De toute façon il y a quelque chose que j'apprécie énormément dans ce sport C'est que c'est un alliage qui fait qu'on réussit Avoir accès à tout ce que vous voulez ça fera pas de vous un champion si vous faites pas tout ce qu'il faut à côté Et ça c'est une certitude
<rire> c'est pas la solution à la stagnation, non. Mais j'ai vu une phrase un jour qui m'a paru carrément équivoque, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Tout ça pour vous dire, faites pas n'importe quoi, ok Et enfin, une dernière chose, je l'ai déjà dit dans un road to Arnold pour ceux qui ont suivi. Il y en a beaucoup qui confondent lenteur de la mise en place du processus de développement musculaire et stagnation. Comme j'ai déjà dit, la clé du succès, c'est la régularité, la patience. C'est pas un jour, c'est 10 jours, 100 jours, 1000 jours, ok Et 1000 jours de bodybuilding hardcore. Vous savez quoi 1000 jours de bodybuilding hardcore, ceux qui l'ont fait, eh ben leur nom, ils sont connus. Sûr Non Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si vous pensez qu'elle peut instruire vos potes, je vous invite à la partager sur Facebook. Et surtout, laissez-moi vos commentaires sur YouTube, sur Facebook. Je les lirai tous, ça m'aidera à améliorer les prochaines vidéos. D'ici là, je vous laisse le choix entre deux sujets de vidéo pour la prochaine fois. Je vais les mettre chacun en commentaire de la vidéo. Vous likez celui que vous voulez. Et au bout d'une semaine, celui qui aura récolté le plus de likes aura une vidéo consacrée. Qui lui sera consacrée. Donc pour la prochaine fois, je vous laisse le choix entre ces deux sujets. Une liste de mes exercices préférés pour chaque muscle. Et 5 conseils pour une prise de masse réussie. Donc je les mets tous les deux en commentaire de la vidéo. Je vous laisse liker celui de votre choix. Je vous remercie et n'oubliez pas. Et tu partages ma vidéo, ok C'est moi, Léonie Badass <rire>